ஹாய் பர்னி டெக் சேனலின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்த செக்ஷனில் நம்ம நைட்டி சீக்வன்ஸ் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரேட்டரில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் வந்து இதோடைய ஒர்க்கிங் கான்செப்ட் இதுக்கு பேக் எண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம பார்க்கலாம் அதேமாரி இந்த வீடியோவோடைய என் செக்ஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட்டி சீக்வன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஜென்ரேட்டரில் எதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்படி இதை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம இப்போ இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க இப்போ இந்த ஜென்ரேட்டர் ரோட்டார் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகணுன்னா நம்ம அதுக்கு ஒரு டிசி சப்ளை கொடுப்போம் ரோட்டாரில் அதேமாரி இந்த ரோட்டாரை வந்து ஒரு ப்ரைம் மூவர் வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ரைம் மூவர் ரொட்டேட் பண்ணக்குள்ளே என்ன ஆகுனா அது ஒரு இண்டியூஸ்டிஎம் ஆஃப் ஸ்டேட்டாரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இண்டியூஸ்டிஎம் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்டேட்டாரில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டாரோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரோட்டார் எந்த டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுதோ அதே டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும் அதேமாரி அதுக்கு கூடவே பேரலாக அதே ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை ரோட்டாரில் எந்த எஃபெக்டும் ஆகாது ஏன் நம்ம எஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு சொல்கிறோன்னா ரோட்டாரும் ஒரு கண்டக்டர் தான் அதில் வந்து எதனா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா அதுவும் ஒரு இண்டியூஸ்டிஎம் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இந்த ஸ்டேட்டார் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டால் இப்போ இதுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அதேமாரி இதோடைய ஸ்பீட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பீக்வன்சியும் ஸ்பீடு ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்திங்கனாலும் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி நம்ம இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் வேணும்னா எஃப் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு பி டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஸ்பீடுன்றது ஜீரோன்றதுனால நம்மளுக்கு இங்கே ஈக்குவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் வருது ஸோ இதோட ஃபுல் கான்செப்டில் நம்மளுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இங்கே வந்து எந்த இஎம்எஃபும் இன்டியூஸ்ட் ஆகலன்னு இந்த கேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் வந்து நார்மலாக நார்மல் லோட் கண்டிஷனில் தான் இதெல்லாம் இருக்கும் அதேமாரி இப்போ ஜென்ரேட்டர் வந்து அந்த அன்பேலன்ஸ் கண்டிஷனுக்கு ரன் பண்ணோன்னா நம்ம ஸ்டேட்டாரில் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது வந்து மெயினாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் இது ஏன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நார்மலாக ரன்னிங் கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட்டரில் வந்து நெகட்டிவ் ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் கரண்ட் இருக்காது இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் ஆர் ஃபேஸ் ஒய் ஃபேஸ் பி ஃபேஸ் கரண்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்னு வச்சுப்போம் அதேமாரி எல்லா உடைய ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வெறும் பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் தான் இருக்கும் இது வந்து நார்மலாக ரன்னிங் கண்டிஷனில் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கும் இந்த கேஸில் பார்த்திங்கன்னா நைட்டி சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த இதில் இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா வந்து எல்லா மேக்னட்டியூடும் ஃபேஸ் ஆகும் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் இதில் இருக்கவே இருக்காது இப்போ நம்ம ஜென்ரேட்டர் வந்து அன்பேலன்ஸ் கண்டிஷனுக்கு போச்சுன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துப்போம் ஆர் ஃபேஸ் கரண்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வித் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் அந் அதேமாரி ஒய் ஃபேஸ் கரண்ட் வந்து டூ எயிட்டி ஆம்ஸ் வித் டூ தேர்ட்டி டிகிரி அதேமாரி பி ஃபேஸ் கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் வித் ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு வச்சுப்போம் இந்த கேஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸும் இருக்கும் நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸால் நம்மளுக்கு ஜென்ரேட்டரில் வர மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபைவ்னு வச்சுப்போம் அதேமாரி இந்த நைட்டி சீக்வன்ஸால் ஜென்ரேட்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபைவ் டேஷ்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் இதோடய நேச்சுரல்லே பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதே ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் நம்மளுக்கு இங்கே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் இருக்கும் அதேமாதிரி இதோடய ஸ்பீடு நம்ம வந்து இந்த ஃபைவ் டேஷோட ஸ்பீடு வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரோட்டாருக்கு நம்ம செக் பண்ணலாம் அது செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவிங்கை வச்சு நான் ஒன்று காமிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே சேம் ஸ்பீடு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ஸில் மூவ் ஆச்சுன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கூட வர்றத வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோன்னா ரெண்டோடய ஸ்பீடும் ஆட் ஆகி நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ஸ
நைட்டி ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் ஏதாவது ஒரு பிரேக்கர் வந்து போல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா சப்போஸ் ஒரு ஆட்டோ ரீக்ளோஸர் இல்லைன்னா வந்து நம்ம பிரேக்கர் க்ளோஸ் பண்ணுற டைமில் ஒரு போல் வந்து சரியாக க்ளோஸ் ஆகலைனாலும் நம்மளுக்கு இங்கே நைட்டி ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதேமாரி நம்ம லைனில் ப்ரோக்கன் காண்டாக்ட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நைட்டி ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதோட எஃபெக்ட் நம்ம பார்க்கலாம் இது ஜென்ரேட்டர் என்ன எஃபெக்ட் பண்ணுன்ட்டு இப்போ இதோட மேஜர் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரோட்டாரில் அடிஷ்னல் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு ரோட்டாரில் வந்து அப்நார்மல் ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம ரிலே செட்டிங்ஸ் பார்க்கலாம் ஆர்இஜி சிக்ஸ் செவன்டி ரிலேயில் நம்ம இந்த நைட்டி ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ இந்த ரிலேயில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து டெஃபினட் டைம் இன்னொன்று வந்து கேவ் பஸ்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் இதில் டெஃபினட் டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இதில் நம்மளுக்கு ரெண்டு செட்டிங்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் ஒன்று வந்து டி ஒன் டைம் இன்னொன்று வந்து ஐ டூ கரண்ட் செட்டிங்ஸ் அதாவது நம்ம நைட்டி ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் கரண்ட் செட்டிங்ஸ் ஆனால் இதுவோ நீங்கள் கேவ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கே ஒன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவும் பார்க்கணும் டி மினிமம் டி மேக்ஸிமமும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த டி மினிமம் மேக்ஸிமம் பற்றி நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேவ் வரையணும் இந்த கேவ் வரைஞ்சிங்கன்னா இந்த கேவுக்குள்ளே தான் நம்ம ரிலே ஆப்ரேட் ஆகும் இந்த கேவுக்கு வெளியில் ஆப்ரேட் ஆகாது நம்ம இப்போ கேல்குலேஷனுக்குள்ளே போகலாம் இந்த இன்வெஸ்ட் டைம் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு கே ஒன் பை ஐ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த இதில் நம்ம ரெண்டு கேஸ் பார்ப்போம் கேஸ் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நைட்டி சீக்வன்ஸ் கரண்ட் வந்து சிஸ்டத்தில் வந்து பாயிண்ட் டூ நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குதுன்னு கே ஒன் பார்த்திங்கன்னா டென் நம்ம செட்டிங்ஸில் இருக்குது இப்போ இதை ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் கிடைக்கிது இதை வந்து நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணணும்னா நம்ம ஒமிக்ரான் கிட்டில் நம்ம வந்து பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸ் வந்து எல்லா த்ரீ ஃபேஸ்லேயும் நம்ம செட் பண்ணிக்கிட்டு ஆர் அண்ட் ஒய் ஃபேஸை மட்டும் ஆங்கிளை மட்டும் ஸ்வாப் பண்ணால் போதும் நம்மளுக்கு நைட்டி ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம டி மேக்ஸ் வந்து கேவில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் தான் ஸோ அதனால் இது டூ ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாது அந்த ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ரீச் ஆனவுடனே இது ட்ரிப் ஆகிடும் இப்போ நம்ம கேஸ் டூ பார்க்கலாம் இப்போ கேஸ் டூ வந்து பாயிண்ட் எயிட் நைட்டி சீக்வன்ஸ் கரண்ட் வந்து சிஸ்டத்தில் இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இந்த கேஸில் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரிப் டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ செகண்ட்ஸ் வருது ஸோ இந்த கேல்குலேட்டட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேவுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இது வந்து இந்த கேல்குலேஷன் வேல்யூவை ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு பிக்கப் வேல்யூ ப்ளஸ் அந்த கேவுக்குள்ளே நம்ம கேல்குலேட்டட் டைம் வந்து இருக்கணும் அது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இது ஆப்ரேட் ஆகும் நான் நம்புகிறேன் இந்த நெக் இந்த செக்ஷன் எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து நம்ம ஸ்டேட்டார் ஏர்ஸ் ஃபால்ட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து நான் மேக் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த செக்ஷனோட நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இல்லை கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் டேக் கேர் அண்ட் பாய் ஃப்ரம் பர்னி டெக் சேனல் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி